Olá ah, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha. Pessoal, hoje eu vim aqui fazer esse vídeo. Na verdade, eu vim só iniciar esse vídeo porque ele já tá gravado. Eu gravei, na verdade, sem querer, porque a Isabela que me impediu. Mãe, grava. Eu não queria gravar porque eu tava muito cansada. E na correria, né? Então, daí eu gravei alguns momentos, tá? Que é, gente, a Isabela, em pleno primeiro dia de férias da escola, ficou doente, sim. Vou explicar pra vocês, a, a, eu tava até gravando o um vlog com ela, né, e ela tava questionando de dor na perna, o olho tava doendo, e, da, e começou a dar febre nela, e eu ia pro centro, eu falei, Isabela, então eu não vou no centro, porque você não tá bem, você tá com febre. Geralmente você sabe que a gente sempre ama, vai pro centro andando, né? Só que a Isabela, vocês não têm noção. A Isabela, mãe, eu tô bem. Na hora a Isabela fica, fica boa. Pra bater perna é com ela mesma. Isabela, não tô bem, tô bem. Tô pra poder ir comigo. Ela não tá aqui no vídeo porque ela tá dormindo. Porque vocês vão saber porque ela tá dormindo até agora. E daí, gente, fui pro centro, né? Dei remédio de febre, a gente foi pro centro. Quando chegou lá no centro, ela começou a passar mal. Eu tava até gravando o vlog pra vocês. Inclusive, vai sair depois no canal. E ela falou, mãe, não tô bem, não sei. Começou a falar, ah, falei, meu Deus, vamos embora, Isabel. Nós vamos embora. E ela, o que aconteceu? A febre, gente. Febre, febre, febre. E eu disse, vai, que tá doendo? Ai, minhas pernas, meu olho tá doendo. Eu falei, meu Deus. Porque, geralmente, tipo assim, uma febre tem alguma coisa relacionada, né? Tem que tá acontecendo alguma coisa. E daí, gente, tá. Deixei ela com a minha mãe e voltei no centro que eu tinha que resolver algumas coisas. Minha mãe liga pra mim, Marlos, corre com a Isabela, tá muito com febre, tipo assim, né? E começou meio que caçadeiramento do coração. Aí eu voltei, voltei. E peguei a Isabela e falei, vamos pra UPA. Vamos pra UPA, né? Que não é normal, né, gente? Eu, não vou, eu, falei, eu tinha dado duas vezes remédio de febre, falei, não vou dar mais, não. Vamos pra UPA, então é uma coisa errada. Chegamos na rua, era 8 horas da, 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 da noite. Acho que era umas 8 horas da noite, né? Como ela tava com muita febre, então de imediato ela já foi atendida, né? Rapidão chamou ela. Já me chupa demora. Acho que por ser criança, né? Porque eu mesmo tava com dor, passei muitas horas. Porque lembra quando eu gravei pra vocês, que eu passando mal? Eu tava com dor, fiquei mais ou menos 3 horas lá fora esperando. A Isabela tava, não tava com dor, ela tava febril. Rapidão. Tá, entramos lá pra dentro. E daí a Isabela foi atendida de logo de... A Isabela, gente, é, geralmente as consultas é no máximo uns 20, nem 20 minutos não, que uns 10 minutos, não é lá. A Isabela ficou quase duas horas no consultório do médico. Nunca demorou, eu achei que demorou tanto, por quê? O doutor começou a ficar, pelos sintomas da Isabela, ela tava com dengue. E aqui na minha cidade, porque a gente tá tendo um... Muitos casos, entendeu? Então, é muito, principalmente criança, tem que cuidar muito, né? Porque você sabe que dengue é um perigo, assim, mas só evolui pra dengue hemorrágica. Então, tem que cuidar muito. E aqui na minha cidade tá tendo, né? Como começou logo, ele falou assim, com a febre, começou agora. Então, ele falou assim, com a dengue dela, que só ia, se fizesse aquele exame lá, o soro, não sei o que lá, que eles fazem teste pra dengue, não ia dar o resultado de dengue, ia dar só... Que dengue mesmo só dá depois de 14 dias que você tá com ela. O resultado, entendeu? Então, não compensava fazer. Então, eu ia fazer o um hemograma completo da Isabela, acho que urina. Porque se ela tivesse dengue, algumas coisas nos exames dela ia dar alterado. Então, mãezinha, vamos prender ela, vocês aqui. Vocês vão ficar aqui até ver o resultado do exame. E a gente, a Isabela, a Isabela gosta de ir pro hospital, depois ela não quer mais não, começaram a furar ela, Isabela não tem veia, Isabela não tem veia, e eu pedi, Isabela olha pra mim, eu sou mais medrosa que a Isabela, a mulher furou a Isabela, Isabela olha pra mim, eu tava com os olhos fechados, <risos> sério gente, vocês viram que eu, tava, eu passei mal quando foram me furar no outro, tava tão nervosa, e daí nós foi, né, a Isabela ficou lá, foi fazer a coleta de urina, tirou o sangue dela, e daí ficamos esperando, gente, aí começou o pessoal, 
Me brigar lá, porque tinha gente desde as 7 da manhã esperando exame, e já era 10 horas da noite, foi assim, como é que é? Eu falei, meu Deus, se você tá aqui desde as 7 da manhã esperando exame, quem dirá, nossa, chegou agora, hein? Só que não, gente, quando fui uma hora da manhã, o exame da Isabela chegou. Foi rápido, porque pra quem tava lá desde as 7 da manhã, a minha falou assim, nossa, o senhor foi até rápido, porque é daqui, ó, tô desde manhã. Eu falei, graças a Deus, aí o médico falou, Bess, chamou ela, falou, vamos ver a Isabela. Se tivesse alterado os exames de sangue, ela ia diz ele que ia ficar internado, eu nunca vi, mesmo se a pessoa tiver exame de tiver dengue, eu nunca vi ficar internado, diz que ele vai morrer de medo de ficar internado. Ah, não, gente, é o contrário, na verdade, não, não morrendo de medo de ficar internado, ela queria ficar internada. Ah, de pra quê? Pra comer, com medo do hospital, gente, céu. a Isabela acha que o hospital de graça. Você acha, não tem noção, gente, só que ela, ela ficou meio assim, né, porque ela furaram ela bastante, porque não encontrava ver. E aqui, ó, tá os exames da Isabela. Vocês vão ver o vídeo agora, tá? Até aqui a bexiga da Isabela, que a família deu pra ela, porque a bom suportamento. Aí eu gravei uns pedacinhos lá pra vocês. Então, agora eu vou deixar passando pra vocês aí, né? O que aconteceu com a Isabela? Os primeiros dias de férias dela. Então, vamos lá? Ah, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e deixa o seu comentário, pra que no próximo vídeo você esteja passando na telinha. Beleza, então vamos lá. Pois é, pessoal, nós estamos aqui, o Isabela. A Isabela tá fazendo exame, né? Ela tá com suspeita de dengue. Daí o doutor pediu uns exames, daí eu tô esperando o resultado. E eu não sei se ela sair daqui cedo, né? Provavelmente não. A Isabela tá aqui com fome, querendo deitar. <risos> Brincando com o balão que o doutor deu pra ela. Ela tá com muita febre e dor no olho, dor nas pernas. Eu falar que febre é você tá com febre, ela tá tomando remédio. Daí vamos ver, né? Que hora que ela vai. Que o resultado vai chegar, que a gente tá esperando o resultado do exame, né? Tá com suspeita de dengue, gente. No primeiro dia de férias da Isabela da escola, ela fica doente. Ela falou pra enfermeira, ah, não acredito, meu primeiro dia de férias eu fico tô doente. Não deu nem pra curtir. Então, pessoal, né? Vamos ver como vai sair aqui, a Isabela tá librada. Esquerando comida. Gente, nessa hora a Isabela tinha acabado de ter alta e eu estava esperando meu marido na frente da UPA, né? Pra poder vir me buscar, já, ia, já era de, duas horas da manhã. Sério, meu Deus do céu. Pessoal, estamos saindo agora da UPA. A Isabela tá ali, ó. Vou encontrar com o pai dela que vem buscar a gente atrasado. Meu Deus do céu, morreu. Eu tinha que pegar o telefone dos outros. Morreu duas pessoas. Vocês estão chorando, gente. Nós saindo agora, gente, né? Eu não chorei. Não chorou, chorou pouco, gente. A Isabela, em pleno primeiro dia de férias dela, ela vem pra UPA. Gente, a Isabela querendo se divertir nas férias dela, vem pra UPA. A Isabela ficou queimando na febre, 39 graus. Eu nem gravei assim no começo, assim, né? Febre alta. Tá, com febre alta, mas graças a Deus cortou, fez os exames, deu tudo negativo. O médico tava suspeitando de dengue, porque aqui na minha cidade tá dando muita dengue. Espero que não seja Guilherme porque a vovó... Guilherme Barré, a Isabela. E o médico tava suspeitando, né, de dengue. E aqui ali, aquela feia. E o pai dela veio pros canais. E ele demorou quase um século pra poder vir, porque ele não atendeu o telefone, tive que ligar pra minha mãe. Eu tive que ligar pra minha mãe. A gente agora vai ser duas horas da manhã, tá? Eu tô aqui gravando pra vocês. A situação da pessoa. Ai, ó, eu tô indo, vou entrar no carro agora. Vai escurecer aqui, pra aí eu volto com vocês, tá? Então, a gente, tô aqui dentro do carro já. Gravando aqui pra vocês, coloquei na parte do lanterna aqui, porque senão vai dar ali no fundo. Daí, gente, eu tava ligando pro meu marido, a Isabela foi liberada, era uma hora da manhã, já é duas horas da manhã e o bonitinho não atendeu o meu celular. Tava dormindo, dormindo. Eu tive que ligar pra minha mãe, pra minha mãe lá, acordar ele, minha mãe teve que derrubar a casa. Derrubar a casa nada. Derrubar a casa, casa pra poder acordar ele, pra poder vir me buscar, sério. E a Isabela, vai querer ir pra ele, a Isabela já não tá mais com febre, né? Eu tô com o exame da Isabela, tá ali, tá lá, né? Ela fez exame de sangue e exame de, de urina. Isso. Gente, nossa, a gente chegou.
chegou às 8 horas da UPA. E saímos do 1 e pouco da manhã. Nós saímos cedo ainda, porque teve gente lá desde as 7 horas da manhã. Eu tava lá ainda para poder passar pro médico, para poder Mas ver o resultado do exame. Mas tá tudo ok. Então, pessoal, esse foi o vídeo, né? Se vocês gostou, eu não gostei. Foi triste, mas ainda bem que eu tudo bem, né, Isabela? É uma virose que a Isabela tá. E o médico só precisou passar remédio de febre pra ela. Sabe, febre vim dar um remédio de febre e tomar muita água, muito líquido, né? Que o próprio corpo, né, combate a virose. A menos, né? Melhor. Ainda bem que os exames tudo ok, graças a Deus. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Comenta aqui embaixo nos comentários como está saindo a, sendo a férias de você, porque a Isabela não foi muito boa nos primeiros dias, né? Que hoje é o primeiro dia dela, no caso, de férias. Não, o segundo dia dela e foi pra UPA. Ela queria curtir as férias dela e foi curtida na UPA. <risos> queria comer comida de graça. Né, Isabel? Você queria comer comida de graça? Só que dessa vez não teve. Não teve comida de graça. Você depois das hoje eu não tinha mais janta. Isabel querendo comer comida. Meu Deus. Eu comprei um lanche pra ela fora, que ela tava com muita fome. Nessa pequena foi oito horas, não tinha jantado ainda. Tinha que comprar um lanche dá pra ela. Mas ainda bem, correu tudo bem. Então vou terminar esse vídeo por aqui, que eu tô muito cansada. Tô com sono, já em casa eu vou dormir muito. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Super beijo pra vocês e...